המפקדת על דעת רן שואל להחזרת קוד החשוד כי הוא אין לרשת הצהלית. אתה מצא בבקשה סריקה לאיתור מקור החדירה ותעדכן אותי. Every day there are attempts to hack the IDF's computer networks which contain gigantic amounts of classified information. The people in this underground room work to stop them. In this simulation exercise, a soldier from the paratroop brigade tries to steal the codes for an operation against terrorists in Nablus. Soldiers in this computer command center are dealing with the threat. יש לנו את היכולת להשתלט על כל עמדה מרוחקת, להיכנס לכל תיבת דואר מרוחקת ולראות מה יש שם ולבחון את הדברים. אנחנו מחפשים וירוסים, כלי פריצה, קבצים מרוחקים, כל מה שיכול בעצם להוות איזשהו איום. אפשר להגיד שאתם מהשומרי הסף של הסודות של הצבא? בוודאי, זה תפקידנו. אנחנו כמעין אח גדול שאמור לשבת ולהשגיח על מה שקורה ברשת. שלחת לך תמונת לוויין. ביג בראדר סיז אול, 24 hours a day, 7 days a week. In the last few years there has been no shortage of break-in attempts by soldiers attempting to steal classified information and put it in file sharing networks on the internet. Among the things you could find there were Air Force operational plans and amateur film footage taken aboard a submarine. But now every computer in the IDF, no matter who is operating the terminal, is controlled from this room. The enemy tries to break in as well. The computer command center has foiled numerous attempts to hack the IDF website or to just put electronic graffiti on the site. היו לנו שם ניסיונות לשים, לא יודע מה, את דגל החמאס במקום הסמל של מדינת ישראל. יכול להיות, עדיין לא הצליחו, אז הכל בסדר. After two months...